புதிய ரகசியங்கள் சேனல் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆன்மீக வணக்கங்கள் அன்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பதிவு நம்மள நிறைய பேருக்கு இந்தந்த நாட்களில் இந்த விஷயம் செய்யலாம் இந்தந்த நாட்களில் இந்த மாதிரியான விஷயம் செய்யக்கூடாது இந்த நட்சத்திரம் உகந்த நட்சத்திரம் இல்லை இந்த காரியத்துக்கு அப்படின்னு ஒரு பொதுவான ஒரு சில தகவல்களை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் ஆனாலும் சிறப்பான தகவல்கள் நம்மளுக்கு தெரியப்படும் போது நம்ம அதுக்கு உண்டானதை உபயோகப்படுத்திக்கிட்டால் நம்மளுக்கு இன்னும் பலன் இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகப்படக்கூடிய ஒரு பதிவு தான் இந்த பதிவு அஸ்வதியிலேருந்து துவங்கி ரேவதி வரை இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் நல்ல நட்சத்திரங்கள் தான் நாத்திக்கிழமை துவங்கி சனிக்கிழமை வரை இருக்கும் ஏழு கிழமைகளும் நல்ல நாட்கள் தான் குறிப்பிட்ட நட்சத்திரம் குறிப்பிட்ட கிழமையில் உதயமாகும் போது அது கூடாத நாளாக மாறிடுது இதை தவ ஆற்றலால் கண்டுபிடிச்சவர் சிலாதர் மகரிஷி அப்படி கண்டுபிடிச்ச ஜோதிட ஆன்மீக உண்மைகளை மனித குல நன்மைக்காக நமக்கு அளித்தவர் அகதீசர் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பரணி நட்சத்திரமும் திங்கக்கிழமையும் சித்திரை நட்சத்திரமும் செவ்வாய்க்கிழமையும் உத்திராடம் நட்சத்திரமும் புதன்கிழமையும் அவிட்டம் நட்சத்திரமும் வியாழக்கிழமையும் கேட்டை நட்சத்திரமும் வெள்ளிக்கிழமையும் பூராடம் நட்சத்திரமும் சனிக்கிழமையும் ரேவதி நட்சத்திரமும் இவைகள் தான் கூடாத நாட்களோட பட்டியல்ல வருது இது பற்றி புராண கதைகளும் இருக்குங்க இந்த நாட்களில் தம்பதியாக வாழ்ந்து வருபவங்க குழந்தைக்காக தாம்பதியம் செய்யாமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இல்லைனா ஆன்மீக சிந்தனை கொண்ட குழந்தை பிறக்காது தகாத செயல்களை வாழ்நாளில் ஒவ்வொரு நாளும் செய்யும் குழந்தை தான் பிறக்கும் புராண காலத்திலேயே சில ரிஷிகளுக்கு இப்படி குழந்தைகள் பிறந்திருக்கு இந்த நாட்களில் திருமணம் செய்யக்கூடாது புதுமணி புகுவிழா வைக்கக்கூடாது கடன் வாங்கக்கூடாது கடன் கொடுக்கக்கூடாது வேலையில் செய்யக்கூடாது தொழில் நிறுவனம் ஆரம்பிக்கக்கூடாது வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கக்கூடாது நகை வாங்கக்கூடாது கும்பாபிஷேகம் செய்யக்கூடாது பாலாலயம் செய்யக்கூடாது இந்த நாட்களில் கோவிலுக்கு செல்லலாம் புதிய வழிபாடு ஆரம்பிக்கலாம் இந்த நாட்கள் முழுவதும் இறை வழிபாட்டுக்கு ஒதுக்குவது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு இந்த நாட்களில் பிறந்தவங்க முற்பிறவியில் தகாத செயல்கள் செஞ்சுருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு கருதப்படுது அதனால சித்தர் பெருமக்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இவர்களுக்கு ஒரு பரிகாரத்தை வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க நம்மளோட வாழ்நாள் முழுவதும் சுயம்பு லிங்கமா இருக்கும் ஆலயத்துல திருப்பணிகளை நம்ம வந்து பண்ணணும் உழவார பணிகள் செஞ்சு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வாழ்நாள் முழுவதும் அப்படின்றத வந்து தெரியப்படுத்துறாங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் அடிக்கடிக்கு இல்லைனா சில ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வெவ்வேறு ஊர்களுக்கு பயணிக்க பயணிக்கிற மாதிரியான சூழ்நிலை தான் நம்மள பலருக்கு இருக்கு எந்த ஊருக்கு போனாலும் அங்கே இருக்கும் சுய சுயம்புலிங்கம் கோவிலில் அறப்பணியை நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சதுரகிரி சுயம்புலிங்கம் இருக்கும் ஆலயம் அப்புறம் அண்ணாமலை உலகத்தின் மிகப்பெரிய சுயம்புலிங்கம் ஆலயம் தவிர தமிழ்நாடு ஸ்ரீலங்கா முழுவதும் பல ஆயிரக்கணக்கான சுயம்புலிங்க கோவில்கள் இருக்குது அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறாங்க அன்பர்களே இந்த பதிவு உங்களுக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப உபயோகப்படக்கூடிய பதிவாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் இந்த மாதிரியான பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் நம் நம்மளுடைய அன்பர்கள் அனைவரது வீட்லையும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் பல சிறப்புகள் நடக்கணும் பல நன்மைகள் நடக்கணும் அப்படின்னு எங்கள் சேனல் மூலயமா உங்களுக்கு நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அன்பர்களே நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்